measures of position. Okay, first things first. Let us have measures of position. Pag sinabi natin measures, lagi natin tatandaan, ito ay number. At pag sinabi natin position, ito naman ay location. In short, from the definition, it is a number where score is located relative to others in distribution. So, pag sabi po natin measures of position, meron tayong tinatawag na percentile, decile, at quartile. Pag percentile ang pinag-usapan, ibig sabihin ng isang buong distribution or isang set ay nahati sa 100 equal parts. Okay? Pag sabi percentile, 100 equal parts. The word percent. Okay, next. Pag sabi ng decile, dec, ibig sabihin sampo. Ang isang buong distribution ay nahati sa ilan? Sa sampung equal parts. At pag sabi natin quartile, kung the word quart, ibig sabihin apat, inahati ang isang buong distribution into four equal parts. So, ganun lang ka uh, dali yung concept ng percentile, decile, and quartile. Okay? Para mas madali ninyong maunawaan kung ano nga ba ang relasyon ng percentile, decile, at saka quartile, i-compare natin ang mga ito. So, mga pansin natin, pag sabi percentile, natin ang distribution ng up to 100, Ang decimal naman, up to 10. At quartile naman, up to 4 equal parts. Okay? So, pag sabi percentile, 100. Decimal, 10. At quartile, 4 equal parts. Ako ha? At ngayon, kung mapapasin natin, meron dito tiyatawag ng median. Ibig sabihin ng median, ito yung middlemost. Pinaka gitna. Okay? Middle most or middle score. So, kung sa percentile, ano pinakagitan ng 100? Siyempre, 50. Okay, ano naman ang pinakagitan ng decile? 5. How about yung quartile? Okay, 2. Ibig sabihin, yung percentile na 50 ay kay balit sa decile at 5. At ang quartile naman, Kaya balit niya ay 2 for the second quartile. So again, magka, magkakapareha lang ang percentile 50 or 50th percentile, 5th decile at saka sa ikan quartile. Nakuha? Kasi mapasin natin sila ang pinakagitna. Itandaan natin yung 50th percentile, yung 5th decile at saka yung second quartile. Ito po ay mga medium. Okay? So, pag piyano kayo agad, ano ang mga ito, tandaan nyo lagi yan ay median. Ito namang ating quartile at decile ay pwede siyang i-base into percentile. Pag piyano kayo, ano ang ating decile, third decile? Kung titignan nyo ang percentile, nasan ba ang third decile? Ibig sabihin na sa 30th percentile siya. Nakuha? Next, ang quartile naman. Pag sinabi, nasan ang first quartile? Kung titignan natin dito, ang kalahati ng from 0 to 50 ay nasa 25. Tama? Kaya ang first quartile ay nasa equivalent din ng uh, 25th percentile. How about kapag nasa third quartile? Ano ay kibalit niya? Sa third quartile? So, kung mapasin natin from 50 to 100, ang kalahati niyan ay 75. Kaya, ang uh, percentile ay kibalit sa ang um, um, third quartile ay kibalit po sa 75th percentile. As we go, ano, makikita ninyo yung sense ang sinasabi ko. Okay? So, again, ang percentile dahil sa chapter quartile ay magkakaugnay. So, again, ang ating median po sa pagsaring percentile ay 50 Kapag naman decile ay 5 At kapag ang quartile naman ay 2 Okay, so let us have an example Given our quartile 1 is 13 We have to We have to answer How many students belong to quartile 1 Okay, ito yung ating mga students They are 15 students And a score Out of 20 So they score this scores out of 20. Now, para masagot kung, uh, kung ilang sudyante daw ang belong sa quartile 1, 
Ibig sabihin nun, titignan nila natin kung sino-sino yung masudyante na nakakuha ng 13 and below. Again, ibig sabihin natin, pag quarter 1, alamin natin kung sino-sino yung mga sudyante na nakakuha ng 13 and below. So, 13 and below. Hahanapin natin siya dito sa ating table. Okay, tulungan niyo ako maghanap. Sige, start tayo. So, we have Jean. Nakakuha na ng 12. Sino pa? Wayne. Sino pa? Ara, which is 13. Oliver, 12. Meron pa bang nakakuha ng 13 and below ng mga sadyante? Uh, so far, wala na. So, ibig sabihin, ang sagot natin ay 4. Okay? 4 students, they are Jean, Wayne, Ara, and Oliver. They belong to the first quartile. What? So, ganun lang kasimple at gadalik hanapin yun. Okay, next tayo. Paano kung pinakapahanap sa atin ay 5th decile, 16. Ayan. So, sasabi dito na yung 5th decile daw po ay 16. Ibig sabihin, ang 5th decile natin ay yung mga nakakuha ng 16 and below. Again, ito yung mga naka, sudyante na nakakuha ng 16 and below. Hanapin natin yun ngayon. Okay, nakita na natin kanina na yung manakuha ng 13 and below below. So, itatagdag na natin sa, sa ating sagot. Okay, so again, 16 and below, hanapin natin. So, we have here, Eman, Paolo, Mark, 16 and below, Mitch, Divine and Joseph. Sila ang mga sudyante na nakakuha ng score na 16 and below. Okay, so sila po ang uh, part ng 5th decile. The number of students who belong to 5th decile is... 10. Ten. 10 students. Okay? So next, paano kung tanong natin is 75th percentile. Ang given ay 17. So again, pag sabi natin 75th percentile, uh, equal na 17 o mas mababak pa. So yun yung naghanap natin. Okay, so lahat yung manakakuha ng 17 and below. Yun yung nakasama sa 75th percentile. Okay, so since nakuha na natin yung 16 and below, Hanapin na natin yung 17. Okay? So, we have Anton, Zeus, o yun lang. So, nadabig lang ay si Anton at saka si Zeus. So, ngayon na lang tayong 10 kanina. Nadabig natin dalawa. So, we have 12. Pwede yes. lang kadali maghanap ng uh, quartile, decile, and percentile. Kapag uh, in a problem like this. So, let us have percentile rank. Ano ang pagsasabi natin percentile rank? Pagsasabi natin percentile rank, ibig sabihin lamang nun, ito ay naka-percent. Okay? Ibig sabihin, naka-base sa ito 100%. Let us have example. International Career Assessment Examination, or the SAE, Elisa obtained a percentile rank of 39. Okay? She has 39 in scientific ability. So, ano ibig sabihin nun? This means that Kung 39 ang kanyang score, ang percentile rank niya, pag sinabi natin yung percentile rank, isipin mo lang lagi, mas mataas ka. Kung nakakuha ka ng 39, ibig sabihin nun, yung score mo ay mas mataas doon sa 39%. Okay? Mas mataas doon sa 39% na nag-take ng examination. This implies that Elisa, Elisa score, is greater than Elisa's score is greater than the scores of 39% of the students who took the test. So, yan yung ibig sabihin ng 39 percent na to. Hindi ito talaga yung raw score ni Elisa. Kundi ito yung um, rank niya. Rank ng score niya doon sa lahat na managtake. Sa 100% na managtake, ibig sabihin nun, 
yung rank niya ay 39. That means yung score niya ay mas mataas kaya greater than. Okay? Mas mataas doon sa mga nag-take sa 39% ng lahat ng nag-take. Okay? So, ganun na kadali yun. For example, nakakuha ka ng percentile rank na 99 doon sa NCAE, sa National Career Assessment Examination. 99 yung score mo. Hindi ibig sabihin no, na ang score mo talaga ay 99 out of 100, kung yan ay 100 item test. No. Mas mataas yung score mo doon sa 99% na kumuha ng exam. Yung score ng 99% ng mga estudyante na nag-take ay mas mababa sa iyo. Let us try this example kasi baka malito kayo. No? Ang percentile rank po ay babos tetang natin percentile lang or decile lang. Pag yung tetang natin ay rank, tandaan lang natin, greater than or equal. Sabi yung score na makukuha mo ay mas mataas doon sa ibang mga uh, kumuha ng exam. Okay? Pero kapag ginamit lang ay percentile, hindi nakarank. Okay? Hindi nakarank. Lagi tayo tatandaan na ito ay less than or equal. Okay? So, pag uh, binanggit lang, note natin, kapag ang binanggit lang ay percentile, decile, o kaya quartile, at walang binanggit na rank, that means, ito ay less than, yung score ay less than or equal. Okay? Less than or equal, mas mababa siya. Nakuha? So, yan yung difference po ng percentile rank doon lang sa percentile, decile, at saka quartile percent. Sabihin nito, kasi nga 80th percentile so 80% of the students who took the test I got the score of 18% Parating 8 and below or less. Yeah. Lagi natin tatandaan na magkaiba ang percentile rank kaysa dun sa percentile lang, less at saka quartile. Pag sabi ng rank, greater than. Yung score mo ay mas mataas doon sa ibang mga kumuha ng test. Pero kapag percentile lang, less at saka quartile lang ang pinag-usapan, ibig sinang iisipin mo dun, uh, kasama mong kumuha ng exam, ay mas ma ay equal do sa score mo o mas mababa pa sa score na kuha mo. Okay? Percentile rank greater than kapag percentile kapag wala nang rank, let's say percentile quartile decile lang ang pinag-uusapan, big sabihin less than or equal. To. Okay? Next example tayo, so we have here during the parang pambayan, the third part tayo for time to finish the 100 meter dash race was 13.5 seconds. This implies that, start tayo, ano ba pag sabihin third quartile? So, ilan ba ang equivalent ng third quartile sa percentile? Di ba? We have 75. Yan yung pinakita ko sa inyo kanina, di ba? Itong 2 ay 50. Di ba? Yan yung ating 50 percentile kasi nasa gitna. Ito naman yung 3 natin. Ito yung 75. Ito ay 100. Ito naman ay Speaking of quarter, laging isipin yung 100 pesos. Okay? Pag natin yung 100 pesos ng into 4 parts, tagiin na lang ba? So, syempre, ang first part mo ay meron kang 25 pesos. Next part mo, 25 plus 25, 50 pesos. And another, 50 plus 25, 75 pesos yung third quarter. And finally, you will have 100 pesos. Okay? So, yun yung pagkaka... Kapag ako, inintindi ko siya as gano'n. Ibig sabihin naman kung may percentage natin siya, masagot dito, 75% ng lahat ng mga runners of the runners ay ano? Ay nakatapos. No? Natapos na na yung 100 meter dash race ng 13.5 seconds. Finish the race. Thirteen point five seconds or less. 
Pag sabi yung third quartile, i-transform nyo lagi siya doon. Ilipat nyo siya sa percentile. Kapag ito mga word problem. Uh, third quartile, sabi natin, ay nasa 70 fifth percentile, kaya siya ay 75%. Okay? So, 75% ng runners daw na, na ay natapos nila yung hard meter dash na 13.5 seconds or less. Okay? Hindi siya wrong, kaya uh, equal siya doon or below. Okay? Paano may babaykad natin to? Kung ito is 75%, ano na titira? 25% ng runners finish the race at 13.5 seconds or more. Okay? Kung kaya yung 70% ay natapos 13.5 seconds in 13.5 seconds or less, yung the rest of 25% yun yung natapos nila yung, yung race ng 13.5 seconds lang at higit pa. Okay? So yun, at least meron kayong dalawang maaaring maging sagot dito. That ends our lesson for today. I hope nakatulong po sa inyo pong mga problem sets. At kung meron po kayong gusto ng tanong, um, mag-comment lang. Uh, I-comment nyo lang dyan sa ilalim para masagot natin. Okay?